ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഷാപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഷാപ്പ് കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താണ് പൊട്ടിക്കറി അല്ലേ കപ്പയും പൊട്ടിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷാപ്പിലെ കപ്പയും പൊട്ടിക്കറിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കറി റെഡിയാക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ അച്ചച്ചൻ്റെ അടുക്കളയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പൊട്ടിക്കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള പൊട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്കിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ നന്നായിട്ടിത് വെന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കുക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കിലോ ആണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഒരു രണ്ട് സവാളയും കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ കൊത്തെടുത്ത് വെക്കുക രണ്ട് തുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രമ്പയിലയാണ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള അതേ ആ ഒരു ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പൊടി ഐറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നത് ആറ് ടീസ്പൂണാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിലെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം മാത്രമായിട്ട് ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് തേങ്ങ കൊത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് കടു ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സവാള ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഷാപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചവിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിത് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് തുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിട്ട് കീറിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് ഇനി ഇതും ഇതിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നല്ല സമയം പിടിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടി ഐറ്റംസ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊട
നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മസാല ഐറ്റംസ് പൊടിച്ചതാണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നുണ്ട് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് പൊട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വേവിച്ച് വെച്ച ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഓൾറെഡി നമ്മളിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എല്ല് കൂടി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കാണിക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ മേടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ല് വേവിച്ചത് കൂടി നമ്മുടെ പോട്ടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇളക്കി ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോട്ടിയും എല്ലും കൂടി മസാലയിലൊക്കെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയി വരട്ടെ അതുവരെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞങ്ങളിതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് തേങ്ങാ കൊത്ത് കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇളക്കി എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഭയങ്കര ജോലി പിന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊരു മുളയുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ വെയിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെരുംചീരകം കുറച്ച് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടി നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പൊട്ടിക്കറി കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കപ്പയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ വീടിനകത്ത് അമ്മ കപ്പ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കറിയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് തകർക്കാനായിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ പൊട്ടിക്കറി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കറി ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടപ്പ് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അതൊന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അടിപൊളി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണം കേട്ടോ നല്ല നന്നായി ഇളകി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ രംഭയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഈ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ഇനി മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ തീയൊക്കെ മാറ്റാം ഇത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് അങ്ങോട്ട് ആറുമ്പോൾ നല്ല കപ്പയൊക്കെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ പോട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല വെയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയും പോട്ടിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പൊട്ടിക്കറി കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് വിളമ്പാം നമ്മുടെ പോട്ടിക്കറിയും കപ്പയും അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ വേണ്ടേ എല്ലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ അതിനകത്ത് ആ അരപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല അടിപ